প্রোগ্রামিং পল্লিতে আপনাকে আবারও স্বাগতম শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমাদের যে এনডিডি মডেল ছিল ক্যাটালগ এপিআই মাইক্রো সার্ভিসের জন্য প্রোডাক্ট সেটা আমরা লিখে ফেলছি আজকে আমরা আমাদের যে কন্টেক্স ক্লাস আছে সেই কন্টেক্স ক্লাসটা ডেভেলপ করবো তো আমি প্রোজেক্টে রাইট ক্লিক করলাম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নেব প্রথমে তো ফোল্ডারের নাম দেবো আমি কন্টেক্স তো এই কন্টেক্স ফোল্ডারের মধ্যে আমার ডিবি কন্টেক্স বা কন্টেক্স ডাটা বেস রিলেটেড যে কাজগুলো আমি সেইখানেই রাখবো ওকে অ্যাড একটা ক্লাস অ্যাড করব যে ক্লাসের নাম দেবো আমি ক্যাটালগ ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স ওকে সো নামটা দিব হচ্ছে ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স আমার মাইক্রো সার্ভিসের নাম ধরেই আমি আসলে ডিবি কন্টেক্সের নামটা দিব যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যেহেতু আমার অনেকগুলো মাইক্রো সার্ভিস হবে তো প্রত্যেকটার এরকম ডিবি কন্টেক্স থাকতে পারে অনেকগুলো ডিবি কন্টেক্স থাকবে সো আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনের নাম ধরে অথবা আমাদের মাইক্রো সার্ভিসের নাম অনুযায়ী আমি ডিবি কন্টেক্সটাকে এই ডিবি কন্টেক্সটার নাম দিব ওকে তো আমি এখানে তাই নাম দিলাম যেহেতু আমাদের ক্যাটালগ মাইক্রো সার্ভিস এটা তো আমি এখানে নাম দিলাম ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স দেন হচ্ছে অ্যাড করব ফাইন অ্যাড হয়ে গেল এই ক্লাসটা আমরা একটা ক্লাস থেকে আমরা ইনহিট করব সেই ক্লাসটার নাম হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স ওকে এখানে আমি অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছি এই ক্লাসটা আসলে আমি পাবো কোথায় এটা আমাদের যে প্যাকেজটা ইনস্টল করলাম সেই প্যাকেজটাতে এইটা আছে সো সেই প্যাকেজটার নাম হচ্ছে মঙ্গরিবো ডট কন্টেক্স তো এই ফোল্ডারে আমরা যে প্যাকেজটা ইনস্টল করছি সো আমি যে প্যাকেজে যাই মঙ্গো রিপো সো এই মঙ্গো রিপো প্যাকেজের মধ্যে একটা ফোল্ডার আছে কন্টেক্স এই নেম স্পেসের আন্ডারে আমি অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্সটাকে পাবো ওকে অবশ্যই আমি এই আমাদের যেই ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স ক্লাসটা ক্রিয়েট করব সেই ক্লাসটা ইনহিট করব হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স ক্লাস থেকে আচ্ছা তো অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স ইনহিট করার পর এইখানে আমাকে একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করতে হবে আমি এখানে জাস্ট ক্লিক করে জেনারেট কনস্ট্রাক্টরে ক্লিক করব ও আমাকে একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করে দিবে ওকে ফাইন তো ও কী কী চায় কনস্ট্রাক্টরে কানেকশান স্ট্রিং চায় আর হচ্ছে ডাটাবেজের নাম দরকার ওর ওকে তো ওকে একটা ডাটাবেজের নাম দিতে হবে একটা কানেকশান স্ট্রিং দিতে হবে আচ্ছা তো ওকে আমি যে কানেকশান স্ট্রিংগুলো দিব এই কানেকশান স্ট্রিংয়ে দিব হচ্ছে অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইল থেকে অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইল থেকে তা আমি এখানে চলে আসলাম আমি এখানে বললাম কানেকশান স্ট্রিং তো এখানে আমি নাম দিব ক্যাটালগ ডট এপিআই এখানে আমার ডাটাবেজের কানেকশান স্ট্রিংটা থাকবে ওকে ফাইন দেন আমি এখানে লিখব তো ডাটাবেজের নাম ওকে ডাটাবেজের নাম কি হবে সেটা আমি বলে দিব তো এখান থেকে আমার ডাটাবেজের নামটাও নিব আমি ডাটাবেজ নেম ডাটাবেজের নাম যেটা হবে আমি এই ডাটাবেজের নামটা হচ্ছে আমার এই এই ফাইল থেকে যাবে এখানে আমি ডাটাবেজের নাম যেটা ইউজ করবো সেটা আমি ডাটাবেজে ডাটাবেজের নাম ক্রিয়েট হবে আর আমার ডাটাবেজের কানেকশান স্ট্রিং সেই কানেকশান স্ট্রিংটা যাবে হচ্ছে এই জায়গা থেকে ওকে তো আমার ডাটাবেজের নামটা আমি বলে দেই আমার ডাটাবেজের নাম হবে ক্যাটালগ ডিবি এইটা হবে আমার ডাটাবেজের নাম ওকে আর আমার ক্যাটালগ ডট এপি এর যে কানেকশান স্ট্রিং হবে সেটা হবে হচ্ছে এটা মঙ্গো ডিবি লোকাল হোস্ট আমাদের যে পোর্ট আছে সেই পোর্টটা ওকে ফাইন তো এখানে আমাকে যেটা করতে হবে আমাদের এই অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইল থেকে এই আমার ডাটাগুলো গেট করতে হবে তো কানেকশান স্ট্রিং এর মধ্যে যে ডাটাটা আছে সেটা আমাকে লাগবে ডাটাবেজের মধ্যে যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাটা আমার লাগবে তো এখানে জাস্ট আমি সেই দুটো ডাটা পাস করে দিব ওকে তো এখানে আমাকে প্রথমে কানেকশান স্ট্রিংটা কানেকশান স্ট্রিংটা গেট করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইল থেকে আমাকে এই কানেকশান স্ট্রিংটা গেট করে নিতে হবে তো এখানে আমরা ভেরিয়েবল লিখব স্ট্যাটিক স্ট্রিং কানেকশান স্ট্রিং কানেকশান স্ট্রিং দেন হচ্ছে নিউ কনফিগারেশন বিল্ডার ডট সেট বেজ পাথ 
দেন এখানে আমি দেবো হচ্ছে ডিরেক্টরি ডট গেট কারেন্ট ডিরেক্টরি আমাদের যে কারেন্ট ডিরেক্টরি আছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের সেই কারেন্ট ডিরেক্টরি থেকে ডট অ্যাড জ্যাসন ফাইল আমাদের যে ফাইলটা আছে সেই জ্যাসন ফাইল সেই ফাইলটা আমি এখানে বলে দিচ্ছি অ্যাড জ্যাসন ফাইল জ্যাসন ফাইলের নাম কি জ্যাসন ফাইলের নাম হচ্ছে আমার অ্যাপ সেটিং অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ওকে দেন আমি এখানে অপশনাল ভ্যালু দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে ট্রু দেন সেটা রিলোড অন চেঞ্জ এটাকেও রিলোড অন চেঞ্জটাকে আমি ট্রু করে দিব আচ্ছা এইখানে আমি যখন একটা জ্যাসন ফাইল অ্যাড করবো দেখেন এখানে আমি কি বলতেছি আমি কনফিগারেশন বিল্ডার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছি বেস পাত সিলেক্ট করতেছি সেই বেস পাত সিলেক্ট করতেছি কোনটা আমাদের যে প্রোজেক্টের বেস পাত সেটা এখানে বলতেছি ডিরেক্টরি গেট কারেন্ট ডিরেক্টরি সেই কারেন্ট ডিরেক্টরিটা আমি নিয়ে আসতেছি দেন হচ্ছে এই জায়গায় অ্যাড জ্যাসন ফাইল একটা জ্যাসন ফাইল অ্যাড করবো সো জ্যাসন ফাইল হচ্ছে আমাদের বেস আমাদের যে মেইন ডিরেক্টরি আছে সেই ডিরেক্টরির মধ্যে তাই না সো এখানে আমাকে ফাইলের নামটা অবশ্যই স্পেসিফিক সেম নাম হইতে হবে না হলে সে ডাটা রিড করতে পারবে না সো আমি নামটা কপি করে পেস্ট করে দিলাম দেন হচ্ছে ডট দিয়ে বললাম বিল্ড বিল্ড ডট গেট কানেকশান স্ট্রিং এখানে আমি ডট দিলে গেট কানেকশান স্ট্রিং পাবো সো এই গেট কানেকশান স্ট্রিং এর মধ্যে আমার যে কিটা আছে অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইলের তো এই কিটা আসলে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিতে হবে তো এই কিটা আমি এখানে কপি করলাম পেস্ট এখানে জাস্ট সিম্পলি পেস্ট করে দিব তো এখানে পেস্ট করে দিলে আমি এখানে ইজিলি আমার কানেকশান স্ট্রিংটা পেয়ে যাব ওকে তো আমি এখানে কানেকশান স্ট্রিংটা পেয়ে যাব সো সেইমভাবে এই কানেকশান স্ট্রিং আমি এখানে প্রোভাইড করে দিই দ্যাটস এট আচ্ছা তো এখন আমাকে কানেকশান স্ট্রিং আমি গেট করলাম আমাকে আরেকটা যেটা করতে হবে ডাটা বেসটাকেও এরকম করে আমাকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি এটাকে কপি করলাম এইটার নাম দিব হচ্ছে ডাটা বেস নেম ডাটা বেস নেম ডাটা বেস নেম তো ডাটা বেস নেমের মধ্যে আমি কি করব তো এইরকম করে দুইটা লাইন লিখতে হচ্ছে আমাকে তাই না তো এই জিনিসটাকে আমি একটা লাইনেও করতে পারি দুইবার আমার অবজেক্ট ক্রিয়েট করার দরকার নাই তো এইটার জন্য আমি যেটা করতে পারি এই পুরো লাইনটাকে আমি কপি করব বিল পর্যন্ত আমি কপি করলাম তো এই লাইনটাকে আমি কমায় ফেলব ওকে সো এইটাকে আমি আই কনফিগারেশন সো এটার নাম দিলাম হচ্ছে এটা সিম্পলি কনফিগারেশন এই কনফিগারেশন বিল পর্যন্ত আমি এখানে রেখে দিব কনফিগারেশন বানায় রাখলাম ওকে তো এখানে কনফিগারেশনটা চলে আসবে সো কনফিগারেশন এখানে আসার পর আমি যেটা করব এটাকে আমি কপি করে রেখে দিই যাতে আপনাদের পরবর্তীতে এটা আমরা ইউজ করতে পারি দেন আমি এখন ইজিলি যেটা করব কনফিগারেশনটা ইউজ করে এবং দুইটা দুই জায়গায় আমি সেম জিনিস ইউজ করব ওকে স্টেটিক স্ট্রিং কানেকশন স্ট্রিং কানেকশন আমার স্পেলিং মিস্টেক হয়েছিল আগে একটা সো আমি ঠিক করে ফেলি কানেকশন স্ট্রিং দেন আমি এখন কনফিগারকে কল কনফিগারেশনকে কল করলে আমি পেয়ে যাব ওকে সো কনফিগারেশন ডট সো গেট কানেকশান স্ট্রিং গেট কানেকশান স্ট্রিং সো গেট কানেকশান স্ট্রিং এই জায়গাটাতে জাস্ট আমি শুধু আমার আমাদের কিটা আছে সেই কিটা দিয়ে দিব দ্যাটস সেট সেই কিটা আমি এখানে দিয়ে দিব ওকে এই কিটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম তো সেইমভাবে আমাদের যে ডাটা বেজে আসছে ডাটা বেজের নামটা আমার লাগবে তো ডাটা বেজের জন্য আমি এতটুকু করে লিখবো আমি বারবার আর অবজেক্ট ক্রিয়েট করার দরকার নেই তো এটা আমি আমি সরাই ফেলবো রিমুভ করে ফেলবো এইটা সরাই ফেললাম ওকে তো এটা ছিল জাস্ট গেট কানেকশান স্ট্রিং এখন তো আমাদের কানেকশান স্ট্রিং থেকে ডাটা আসবে না এখন আসবে হচ্ছে আমাদের আলাদা একটা কি আসছে সেটা হচ্ছে ডাটা বেজ নেম সেটা থেকে আসবে সো আমি তখন এটা আসলে গেট কানেকশান স্ট্রিংয়ের পরিবর্তে আমি ইউজ করব গেট ভ্যালু 
গেট ভ্যালু এখানে কী রিটার্ন করবে সেটা হচ্ছে স্ট্রিং রিটার্ন করবে আর এখানে জাস্ট আমাকে কিটা বলে দিতে হবে কোন কি থেকে আসবে তো আমাদের কিটা হচ্ছে ডাটাবেস নেই ওকে তো এই ডাটাবেস নেম যে কিটা আছে এই কিটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম ডেটসে সো দেন আমরা এটাকে সরাই দিব এই দুইটা ডিরেক্ট আমরা এখানে ইউজ করব ক্লিয়ার আমরা ডিবি কন্টেক্স ক্লাস দেখিয়ে ফেললাম সো আমরা এখানে কী কী করছি আবার একটু বলি তো প্রথমত আমি হচ্ছে যেহেতু এই জায়গায় বসে আমার ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্সে আমার অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইলের থেকে ডাটা আমি রিড করব তো সেই জন্য আমাকে কনফিগারেশান বিল্ডার একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব সেখানে বলে দিব আসলে বেস পাত কোনটা বেস পাত হচ্ছে আমার যে রুট ফোল্ডার সেই রুট ফোল্ডারের আমাদের যে জ্যাসন ফাইল সেই ফাইলটা চিনে দিতে হয় দেন আমি বিল্ড দিব দেন আমাকে একটা কনফিগারেশান এখানে জেনারেট করবে দেন এই কনফিগারেশানের কনফিগারেশানটাকে ইউজ করে আমি কানেকশান স্ট্রিংটা গেট করব আমাদের যে কানেকশান স্ট্রিং আছে আমাদের যে কি আছে সে কী দিয়ে আমার কানেকশান স্ট্রিংটা এখানে গেট করবো স্ট্রিং টাইপ এখানে নিয়ে আসবো দেন ডাটাবেসের নামটাও আমরা আমাদের অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসন ফাইল থেকে নিয়ে আসবো দেন সেটাই আমাদের যেই ক্যাটালগ ডিবি কন্টেক্স ক্লাস আছে সেটা আমরা বেস ক্লাসে এই দুইটা ডাটা পার পাস করে দিব দ্যাটস এট ওকে তো এই ছিল এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখলাম কীভাবে আমাদের ডিবি কন্টেক্স ক্লাস ক্রিয়েট করতে হয় পরবর্তীতে আমরা রিপোজিটিভ প্যাটার্ন ইমপ্লিমেন্ট করবো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ